mucho reconocimiento de que la matanza del 68 fue un crimen de Estado, y mucho quitar placas de Díaz Ordaz en el metro, pero bien que la Sedena sigue cuadrándose ante quien es considerado ejecutor de la masacre de Tlatelolco, Luis Echeverría. Con pretexto del aniversario número 195 del heroico colegio militar, la Sedena rindió homenaje al expresidente Luis Echeverría, quien al momento de la masacre del 68 fungía como secretario de Estado, y, es más, se le señala como el hombre que ordenó la acción de las Fuerzas Armadas contra los estudiantes. Entonces, más que merecido el homenaje, ¿no? Pues no, y para que no piensen mal, el homenaje que rindió el mismísimo titular de la Sedena a Echeverría no fue porque éste se haya rifado como secretario de Gobernación, en tiempos de Díaz Ordaz, sino porque fue uno de los impulsores de la construcción de las instalaciones donde se grabó la incondicional punto 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 es decir, donde ahora se forman los catetes del ejército y la fuerza aérea. Compañeros de armas, hijos del heroico colegio militar, esta fecha es propicia para hacer varios merecidos reconocimientos, al expresidente Luis Echeverría Álvarez, quien siendo jefe supremo de las Fuerzas Armadas, y conociendo las necesidades de nuestra alma mater tuvo la enorme determinación para construir estas instalaciones. Que son las primeras edificadas única y exclusivamente para este heroico plantel. Destacó Salvador Cienfuegos, titular de la Sedena. En el sentido evento en el que también se le hicieron los honores al general Hermenegildo Cuenca Díaz, Cienfuegos pidió a los cadetes continuar manteniendo viva la esencia del histórico plantel militar, lealtad, tradición, honor y gloria. Quienes hace unos días no se vieron tan leales fueron los del metro, al retirar de sus instalaciones las placas conmemorativas que habían sido colocadas en cinco estaciones. Consideramos que a 50 años hay ciclos que cerrar, y considerar cuál es el pensar, y el sentir de la población de la ciudad, señaló el jefe del gobierno de la CDMX, José Ramón Amieva, para justificar la acción. Pues si decimos que Echeverría fue para el colegio militar lo que Díaz Ordaz para el metro 8 en términos de impulsor de su edificación, ¿cuál acción les late más?